na mtazamaji wa Global TV mambo vipi karibu tena kwenye exclusive nyingine kutokea hapa na exclusive ya leo uh, mtu ambaye tupo naye ni mtu ambaye kama umepata bahati ya kutembea tembea kwenye Instagram takriban wiki sasa imepita kuna picha ambayo inasambaa sana kwenye uh, mtandao wa Instagram ikionyesha mgongo wa mtu ambao umechora tatu ya picha ya wema sepetu. Sasa tupo naye huyo mtu ambaye amechora hiyo picha kwenye mgongo wake hiyo tatu ya wema sepetu kwenye mgongo wake sio jina sura ya wema sepetu kwenye mgongo wake. Tupo na papa Mafido. Of course ni mtu ambaye huwa anampenda sana wema sepetu na ameamua mpaka kumchora tatu mgongoni. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kupiga na story mbili tatu kujua kwa nini ameamua kuchora tatu imekuaje jamaa isi zake zimefika huko tuko na papa Mafido. Mafido mambo vipi? Niwaje dinki? Fresh mambo yanaenda. Zuka laana. Naona Chari umeamua kwenda mbali sasa extra mile wanasema. Amna bana. Mbona kawaida tu? Mm -hmm. Ili li, li, ilikuaje ukaamua kuchora kabisa sura ya wema sepetu. So at least ungeandika labda wema tu kwenye maandishi yake kwa fiade lakini muone muona ujichafue kabisa kuandika kuchora picha kabisa ya wema sepetu. Kwanza niweze kwa kusema kitu fulani. Wa Tanzania bado hatuna uelewa wa love. Unajua na kumaanisha love na tunu ule uelo wa kitu tunachoitwa love love nini afu kwa Tanzania bado tuna ile mfano mimi ningemchora 50 cent kwenye mgongo wangu watu wangeniambia tatuka ni nini lakini kumbuka wewe masepetu ni mtanzania tofauti hata na mimi ninavomkubali na nini lakini tofauti ni mtanzania afu mimi mwenyewe kaka chini nikaona mm. kama niloza kuchora arusha kwenye mwili wangu kwa nini sichore kitu tunachokipenda kwenye mwili wangu lakini sasa hicho kitu kimekuwa kama vile kina utata utata mwingi kwa watu lakini mi ndonkea kwa sababu nimeshakichora afu ni mimi nimechora naona nimetumia gharama zangu mimi kuchora kwa ni kitu ambacho kwangu nimechukulia tu kwamba sababu mimi love yangu ni kitu ninachokitaka mimi sio kitu cha watu unajua watu sometimes inabidi ukafuata sana watu sometimes una fail kwa sababu ukiangalia sometimes Instagram mtu anaweza kuongea shit afu kimcheki na followers mmoja na followers wawili na tukatai wale ndo mashabiki wetu watu wa zarau lakini sio kama mtu anaongea shit ya maana kwa hiyo kifuatilie na kuwa ni haina sababu yote kwa hiyo sometimes inabidi ufanye kitu na nafsi yako inapenda na hata wenyewe wanaelewa kwamba papa mafido mimi namkubali wema sepetu sio kitu cha kuniuliza sio kitu cha kunipinga umeelewa hicho kitu eh na maamuzi yalichukua takriban labda muda gani mpaka kufanya hizo decision na kuamua na chora maana anajua umejishauri na kichwa chako ilichukua muda gani maamuzi mpaka kukubaliana na maamuzi yako unajua bana mimi ni mtu ambaye na kaaga chini Napenda sana graphics uchoraji nini sababu mimi nyenye nachora nafanya mambo kibao. Kwa mtu wote anayependa uchoraji ni kuona kitu gani anaweza kufanya. Unajua nikaona hata nikiandika jina haitwa haina maana. Mimi nikaamua nikae chini, ni design kitu ambacho kinaweza kukaa chini kwenye nikamchora kwenye mgongo. Umeelewa hicho kitu? Ndio nikakaa chini nikafikiria mimi mwenyewe ni kama maamuzi yangu. Nikamfuata mwanangu Polo nikamwambia Polo bana mimi nataka uni unichore tatu hivi itakuwa vipi? Ya kana bia bana itatu mafido mimi zanga kutoa lakini itatu kwa sababu hivi ni ni ngumu kumtoa mtu ambaye anajulikana kwenye tasnia m, ya ya mziki au Tanzania umtoe kama alivyo ni kitu kigumu kwao lazima unitimie gharama sababu unajua uchoraji uko hivi picha mbaya huwa gharama yake ni bei picha nzuri gharama yake ni bei gali e, kuna tatu nyingine zinachorwa kuna watu wanachora tatu paka 1000 paka 5000 lakini sasa hii atakuchora 5000 itakuwa sio masepetu itakuwa ni ramani tutaweza kuona akasema ramani ya Tanzania lakini unajua unapochora kitu wakaambia bana mafido mimi hapa natakao nipe bana kutokana na hivi na hivi nipe laki tatu na nusu unaona mm. tukakubaliana sasa kutokana na ule ubishi kwamba tutatoa kama kilivyo sawa sawa mimi chukua basi nchore kwa hiyo hiyo tatu ni imegarimu laki tatu na nusu. Imegarimu laki tatu na nusu. Yeah. Na wakati unachora comment baadaye zilikujaje kwa washikaji baada ya kumaliza kuchora washikaji hivi? Unajua si binadamu ukiachana hata na binadamu wa bongo, wa bongo ni watu ambao hawatakagi uamue maamuzi yako. Wa bongo wanapenda ufuate wao wanapotaka. Tana na comment mingi mimi watu kibao wameshani block watu kibao wameshani unfollow my Instagram waona watu kibao wana njaro na mimi lakini mwisho wa siku inabidi ujiangalie mimi watu kibao yani wanaletea maneno wale watu wangu wa karibu maneno wanani shit sasa so, angalie kwamba mimi ni papa mafido yani kwamba sometimes nakuwa nafanya mambo yangu mimi kama mimi sifuatilii wao yani kwa sababu ukiangalia pia wao sio kitu japokuwa ni kitu saa zile napokuwa nao lakini sometimes watu wanakufanya unaona sio kitu sababu kwa nini unaingilia sababu hiyo ni private hiyo ni private unajua kwa sababu usiani hata na urafiki yani hata wewe ukiwa rafiki yangu wewe kitu usiani hiyo ni private yangu na wema sepetu mwenyewe amepata bahati ya kuona ama umepata bahati ya, ya kupata komenti yake yani 
wema labda ya haya ani labda hichi ni kitu ambacho mtoto atakikiona lazima ani appreciate ila msifikirie ataki appreciate ata ataonesha kama nyinyi mnapofikiria no ani mtu aki appreciate anza ka appreciate aka fry mwenyewe aka lakini sio hivyo nyinyi mnapofikiria kwamba mfano mimi watu kibao wamenifuata ni wamejua watu wananiambia ni kiki nini lakini watu wanaelewa wewe haiwezi kuwa kiki wala papa mafido hizi akawa kiki kwa masepetu mimi na miaka karibia 15 14 na vipi ni tatu ya muda kwamba ina inaka miezi kadhaa inafutika ama ni tatu ambayo papa mafido atazikuwa nayo hii ni tatu ambayo nitazikuwa nayo sio ya muda ni ya milele na ni kwa nini umeamua kuichora mgongoni yaani niliona kwa sababu nilikuwa nimechora tatu kuafu hamna sehemu nyingine ambayo kwa sababu nilikuwa naitaka kwa kubwa nilikuwa na mgongoni kuna space ikabidi nichore mgongoni sababu mimi na tatu mwili mzima na kama ungekuwa una tatu mwili mzima sasa ndo unaanza kuchora mbali na mgongoni ungeiweka wapi ah ningemchora hapa lazima ningemweka hapa hivi ba utayari umeshamchora una plan yoyote ya ya kumtafuta kuongea naye hivi kwa sababu ni mtu ambaye unampenda sana wema sepetu yani ile kwamba sasa hivi na mwaki umekuwa ni mtu ambaye sasa uko serious sana yani kuhusu kumkubali wema sepetu yeye mwenyewe anaelewa kwamba kuna mchizi anamkubali hivi na hivi na hivi na hivi sasa yeye tayari ndo atakuwa sana space yake maamuzi yake sababu unajua ni yeye kama yeye lakini mimi kumkubali wema sepetu yani ni kwamba anamkubali yeye hata kama wewe ana njaro na mimi lakini mimi ni mtu ambaye namkubali Mm. Ona, yani namkubali afu siangali yani yeye. Unajua ukimkubali mtu mm. haitakiwi uangalie maamuzi yake. Natakuwa ujiangalie wewe ulivyomkubali. Na naona unamkubali sana wema sepetu. Hapa unaona una picha yake, simu yako kwenye uh, ina cover ya picha yake pia. Niambie wewe unajisikiaje ukikuta mtu anamsema vibaya kwenye Instagram huko? Kitu ambacho ninaumiaga yani ambacho huwezi amini yani kinaniumizaga sana pale ninapokutana watu wanamtemea shit. Yaani hicho kitu kinaniumizaga sana naona da. Au unakuta mtu ananitemea shiti mimi eti wapi unatafuta kiki? Kiki unajua kiki ni kitu cha wiki. Kiki ni kitu cha wiki yani kwamba unafanya wiki moja, wiki tatu, nne kinaisha kinaacha. Wewe miaka, wewe kuna kiki ya mwaka. Kikeje kuata na mwaka mmoja yani kiki ni kitu ambacho unafanya wiki zako mbili, tatu, hivi, nne, tano, unaacha na nacho. Sasa mimi wema sepetu. Mimi na post yangu moja ya Facebook nimempost hiyo wema sepetu 2008. Asa wewe utaniambia kwanza 2008 mpaka leo natafutaga kiki. Miaka 11. Eh, utaniambia 2008 mpaka leo natafutaga kiki. Na vipi papa Mafido? Una mahusiano labda na mtu mwingine? Ah, ni imebidi ni hadi litige mahusiano sababu sa sometimes unaona kama vile na mwekitia sababu unajua moyo wangu ni unakuwa huko. Huko sehemu nyingine alafu unakuta unakuwa na mtu sha siku. Unaweza mkawa na mahusiano leo kesho alafu unaona tunatiziana tu mle na bidu na chana naye tu. Kwa sababu, kwa sababu hisia za mapenzi huwa zinaama hujai kufikiria kwamba ikitokea umemkosa kabisa wema sepetu hujai kufikiria kwamba mwanamke utakaye mpata mwingine hatopenda kile kitu ambacho umekifanya yani kwanza kinshot ni kwa nini nikupe tu mi kuna wanawake master ni nimeshai kudate nao ni master ni kuliko yani wanaela yani ni master alafu wanaela wanaela yani kwamba ingekuwa ni kiki Yaani sasa hivi kwanza na mapicha au ile katika ile ku roll ku roll nao nini 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 yani ningezitupa hizo ndo zingekuwa kiki. Yaani ningekuwa nataka kiki yani ningefanya hivyo lakini kwa nini? Tulifanya mambo yetu sisi kama sisi ameishana sisi kama sisi tumeachanaga sisi kama sisi no hamna kitu kingine. Sasa umechora hii picha hii hapa ndo picha ambayo umeichora na wema sepetu ana picha nyingi kidogo. Unafikiria kuongeza labda sura nyingine kwenye mwili wako? Ya yeah, yani si Hivi vitu huwa vinatokea kwa vibe unajua hivi vitu unafanya kwa vibe alafu ni feeling. Kwa feeling zinapotokea naweza kuongeza kitu naongeza tu kwa sababu ni vitu unafanya kwa feeling. Mm. Sababu bwana kusta tu wenyewe na mwanangu Paul yani hapo yani ni any time yani ni wewe tuna hiyo uzimbago yani nikiwa na Ajax Paul si mmoja nikimtimbia hapa mara sifuri kasha nitoa kitu. Mm. Tazamaji na sasa tupo ndani kabisa ya ofisi ya mchizi ambaye yeye ndo amemchora papa Mafido tatu jamaa anaitwa Polo Tupige na story kama nilivyo kwambia Polo mambo vipi? Eh fresh na kwaje ba? Fresh mambo yanaenda. Kama kaa. Mumweka tupa kwa sababu unafanana naye. Tupa majiz. Eh? Mwanangu huyo. Mimi mtu angaki kukuambia kama umefanya na tupa ki. Wewe ngi tu ananiambia hivi. Ile tatua ambayo umemchora Mafido. Gharama yake ni gharama ambayo kweli Mafido ameisema. Ya ni kweli. 
tumefanya kwa 350. Wewe kama mwana ambaye ni mwana pia hapa Mafido. Sawa, alipokuletea ile ile proposal ile kile kitu chake ambacho anataka kukifanya. Kitu gani cha kwanza ambacho kilikuja kwenye akili yako? Ya nili fly kwanza nilicheka kwa sababu kwa jinsi ambavyo namuona huyu jamaa alivyokuwa G. Sikuwahi kufikiria yani kama angeweza kufanya wonders kwa kitu kama kile lakini kwa sababu mimi ni artist Neli fry nikaona da kweli mwanangu anataka kufanya kitu kwa nilimpokea kama yeye alivyokuja mm. fresh kwa mtu kama baba Mafido ni wangapi ambaye ushe kumpokea kafanya kitu kama hiki hata kama sio cha mtu maarufu yani mwanaume alokuja akaja akachora picha ya mwanamke kubwa kabisa atofauti na Mafido na watu wengine huyu jamaa amekuwa very open mm. unajua eh amekuwa very open ameongea kile kitu ambacho anataka kufanya Asa wengine wengi wanakuja wanakuwa wanaongopa. Anasema huyu ni baba, huyu ni ni ni, ni sister yangu. Kumbe yani ni mtu wake au ni mpenzi wake. Kwa kwa mafido yeye amejilipua anaweza nikasema kwa mapenzi yake kaona bwana anataka kufanya kitu. Amefanya kitu. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online. Mzetu zoshikamo. Marhaba. Mzetu zoshikamo. Eh. Na uneko business simu? Hiyo simu ina story. Tupokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnuulia simu janja kwa tuzo points. Ndio ma. Kama unavyomuona hapo. Keki tena kuna birthday haswa na hiyo keki ina habari yake mke wangu alisahau keki usiniambie ikabidi tukimbie hadi bekari kufika alikuwa na pesa pulifu eh. nikamwambia usijali nikaongezea tukalipa kwa tuzo points karibu tukate keki mama baba apiga happy birthday mwanangu jamani mmependeza na kifurushi kanu kwa tuzo points soda ta ishi kituzo tusharake pigia nyota mwenye nene tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua tuzo Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari reg mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuutarifu uma kuwa udahili bado unaendelea kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi zifuatazo IT business administration accountancy procurement and supply front office and hotel management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na imeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao ada zao ni nafuu sana unaruhusiwa kulipa kwa awamu fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Dar es Salaam kwa maelezo